senhores telespectadores, visitamos hoje as Terras do Sousa. As Terras do Sousa são uma região que fica nas margens do Rio Sousa e que tem muitas povoações importantes. Aqui nas Terras do Sousa fica a cidade de Paredes, fica Lousada, Felgueiras, os Passos de Ferreira e Penafiel. Bom, eu algumas dessas cidades já as visitei, a outras hei de visitá-las. Hoje vamos dedicar o nosso programa especialmente a esta encantadora Penafiel. Eu vim começar o programa aqui num lugar emblemático, isto é um emblema de Penafiel, é o Santuário da Piedade. Chama-se Piedade, tem ali no altar mor uma Pietá, uma Nossa Senhora da Piedade, era uma imagem muito venerada no século XVI e até no século XV. Geralmente, onde havia uma igreja dedicada aos miseráveis, aos pobres, havia uma imagem de uma pietá. Esta imagem andou aí por vários lugares, até que já no fim do século passado, portanto, ali entre 1890, 1900, 1910, nesses, nesses anos, Resolveram fazer aqui um grande santuário que dizem que em breve vai ser proclamada Basílica. É o Santuário da Pietá que veio dar essa ideia de piedade a um local que tinha uma invocação muito mais triste. Este monte, antes de ser o da Piedade, era o da Forca. Havia aqui uns pilares e era aqui que se enforcavam as pessoas, enfim, coitadas, que tinham feito alguma asneira. E antes de ser Monte da Forca, já era qualquer coisa importante. Qualquer coisa importante, porque quando andaram aqui, no fim do século XIX, a fazer as escavações para fazer este templo, apareceu, apareceu, imagina o que é que apareceu. mais nem menos do que isto é uma estátua de bronze do deus Marte o deus da guerra bem, é claro, ela com os tempos sofreu vários estragos aqui esta mão, isto foi cortado esta outra mão segurava uma lança a lança desapareceu em todo caso, é uma peça única em Portugal no Império Romano há várias muitas vezes as legiões traziam consigo esta pequena representação de Marte que é o deus da guerra Bom, e, e, e realmente é um tesouro um tesouro que quem quiser vê-lo tem que vir a Penafiel a propósito disto conta-se até uma história que eu acho engraçada aqui há uns anos as forças armadas Fizeram uma grande exposição, enfim, sobre a arte da guerra, a importância, e, e o Marte é o deus da guerra. Então pediram emprestado aqui ao Museu de Penafiel o Marte para figurar lá na exposição. E, e aqui, naturalmente, disseram que sim, desde que houvesse todas as garantias e a estátua não fosse maltratada, emprestaram isto para a exposição. Então aparece aqui um... Batalhão com um caminhão imenso, com uma escolta, um caminhão para levar a imensa estátua do Marte. Quando viram que a estátua era só assim, isto tem 21 centímetros de altura, ficaram um bocado desanimados. Foi-se embora ao caminhão, é, é claro, e levaram o Marte numa caixinha. Isto porque as pessoas não percebem o que eram os deuses na Antiguidade Clássica. Isto, as regiões traziam esta divindade em muitos lares de gente muito rica aparecia esta divindade e nós não sabemos porque é que ela apareceu naquele morro de Penafiel havia ali uma casa de gente rica havia ali algum templo ou mais simplesmente no fim do império estas terras eram percorridas e saqueadas por grandes bandos de ladrões 
Era algum ladrão que ali fez o seu tesouro e isto deixou... Não sabemos. Só, só isto é verdadeiro. Aqui em Penafiel apareceu o mais bonito Marte que há em Portugal. Mas em Penafiel há um sítio a que se chama a Cidade Morta. Estão agora a vê-lo na vossa frente. Aquilo é a Cidade Morta e é um dos mais interessantes monumentos romanos de Portugal. É um monumento romano porque foi construído na época romana, nos finais do século I a.C., mas ocupado por gente da terra, nativos. Isso vê-se perfeitamente pelas plantas das casas. Vêm aquelas plantas circulares, eram habitações de famílias, de gente, de tribos que viviam aqui e que, obedecendo às imposições das autoridades romanas, vieram ocupar aqui esta região. É um castro que fica num esporão delimitado por um lado pelo rio Douro, por outro lado pelo rio Tâmega e que tem sido explorado eh, pacientemente desde há perto de 50 anos para cá. Apesar de tudo, só se vê uma pequena parte. Calcula-se que esta cidade possa ter uns 20 hectares e desses 20 só dois ou três puderam ser escavados. E porquê? Porque todas estas terras têm dono. E naturalmente se há donos que são simpáticos e que, olhem, todos estes pontos em que estamos têm um dono particular que permitiram a escavação. Bom, mas há outros que não são tão permissivos. E realmente as leis portuguesas não facilitam nada as explorações arqueológicas. Basta uma pessoa ser teimosa e ter aí um talhãozinho de pinhal, pronto, já não se pode avançar com a exploração. É realmente urgente prosseguir com o que parece ser um dos mais importantes monumentos pré-históricos aqui do norte de Portugal. A história de Parafiel não deixa de ser curiosa. É cidade desde 1770, portanto desde o tempo de Marquês de Pombal. Mas também só é Penafiel desde 1770. Isto chamava-se Arrifana. Arrifana é uma palavra que vem do árabe e no fundo significa lugar rochoso. Ainda hoje, a indústria mais importante aqui são as pedreiras, a extração das pedras. E no fundo é isso que Arrifana quer dizer, pedreira. Ora bem, o Marquês de Pombal resolveu fazer daqui a sede de uma diocese que tirava uma grande parte da diocese do Porto. E mesmo até ao Porto, o bairro da Campanhã já fazia parte da diocese de Penafiel. Porquê é que o Pombal mudou o nome? Só por achar mais bonito? É possível, é possível. Bom, mas também há outra razão que é possível e que eu vou dizer é uma pura hipótese, uma pura hipótese. Ele nomeou bispo da nova diocese um homem cuja pena fiel tinha estado durante anos ao serviço de, do Estado e, e, e em batalhas extremamente árduas, como a luta contra a Companhia de Jesus, contra a guerra contra o Bispo de Coimbra, em tudo isso era um frade, um frade carmelita, chamado Frei Inácio de São Caetano, quem escrevia laboriosamente os articulados teológicos, com muito saber, muita habilidade, que depois o Marquês de Pombal publicava. Pombal quis, enfim, agradecer esses serviços e fê-lo bispo. E fê-lo bispo da nova freguesia da Rifana, 
mas muda o nome e diz é o bispo de pena fiel realmente ele foi toda a vida um colaborador de pena fiel e agora era bispo pena fiel eu estou lhes a dizer isto ao lado da mitra que lhe foi oferecida pela rainha Dona Maria I é uma mitra bordada a ouro e com pedras preciosas são águas marinhas e ametistas a rainha ofereceu-lhe porque a rainha era extremamente dedicada a este homem quando o Pombal expulsou os jesuítas a rainha era confessada por um padre jesuíta e é claro agora tiveram que arranjar outro confessor escolheram este Frei Inácio era um homem da confiança do Marquês e portanto era um bom confessor para a rainha ele foi confessor da rainha durante 30 anos nunca se serviu disso para obter favores ele não enriqueceu, este homem morreu pobre e este homem aconselhou sempre a rainha de maneira a restituir-lhe um certo equilíbrio porque a rainha era uma mulher muito nervosa, muito agitada ela acabou coitadita por morrer louca enquanto este homem foi vivo a rainha gozou de boa saúde logo que ele morreu e ela encontrou outro confessor passado um ano enlouqueceu mas há especialmente uma razão para eu ter uma grande admiração por este Frei Inácio de São Caetano ele realmente foi feito bicho, foi protegido pelo Marquês de Pombal mas milhares de pessoas foram protegidas pelo Marquês de Pombal e logo que o Pombal perde o poder toda a gente começa a dizer mal do Pombal Pombal teve tantos admiradores a fazer-lhe sonetos, elegias, discursos como logo que abandonou o poder teve detratores a difamá-lo, a injuriá-lo, a caluniá-lo de tudo houve só um homem que não mudou foi Frei Inácio de São Caetano defendeu sempre o Marquês como confessor da rainha não deixou a rainha condená-lo não deixou a rainha mandar outra vez os jesuítas entrar em Portugal não deixou a rainha restituir e, e enfim eh, reabilitar completamente os távoras embora tivesse havido enfim, uma reabilitação de princípio de nome tudo isso, em tudo isso Frei Inácio de São Caetano é a voz decisiva porque é ele quem realmente governa a consciência da rainha penso que é isso que se deve à própria morte dele uma certa madrugada encontraram-no moribundo, sem sentidos num canto dos jardins de Queluz bom, disseram foi uma apoplexia que deu ao senhor arcebispo, nessa altura ele já não era bispo da fiel era arcebispo de Tessalónica porque a rainha não concordou lá com essa história de estragarem a diocese do Porto, acabou com a diocese de Penafiel, e, mas deu-lhe, conseguiu que Roma lhe desse o título de arcebispo de Tessalónica. E mais, até, até o nomeou ministro assistente ao despacho, que era o mais importante cargo do governo. É, disseram que ele nessas preocupações teve uma apoplexia, mas... Quem viu o corpo afirmava que a cabeça estava deformada, inchada de pancadas que lhe deram com sacos de areia. Os inimigos de Pombal não lhe perdoavam tão grande dedicação. mais importante monumento histórico de todo o Conselho de Penafiel é o Mosteiro de Passo de Sousa está na nossa frente isto que veem é uma reconstrução do mosteiro já gótica mas antes do que aqui está havia um outro românico um mosteiro românico fundado ainda no século X em 990 e tantos o mosteiro de frades beneditinos devo dizer que este mosteiro de Passo de Sousa ajudou 
a fazer Portugal. Estas várzeas, esta, toda esta região, tudo isso é realmente agricultado e amanhado com a ajuda dos monges aqui de Passo de Sousa. Hoje, o mosteiro tem para nós um sentido comovente. Está lá dentro o túmulo de Egas Muniz. Toda a gente mais ou menos já ouviu falar em Egas Muniz. diz que Egas Muniz era um fidalgo, um grande fidalgo, aio do príncipe dos portugueses, Dom Afonso Henriques, e que o Dom Afonso Henriques tomou um certo compromisso com o Rei de Leão, o compromisso era prestar-lhe vassalagem, e depois, e depois não cumpriu, não cumpriu a palavra dada. Então o Egas Muniz foi, com a corda ao pescoço, apresentar-se ao Rei de Leão, para o rei de Leão fazer justiça, enfim, mandar matá-lo se quisesse, porque ele tinha garantido uma palavra do príncipe que o príncipe afinal não tinha cumprido. Devo dizer que eu não acredito em nada disso. Isso é contra os factos objetivos que a história nos permite conhecer. Isso é contra a mentalidade do tempo. Egas Muniz é, como os outros cavaleiros do Ribadouro, um dos homens que apoia Dom Afonso Henriques na conquista da independência, portanto anda lá com vassalagens, com... nada disso, portanto, é possível. De qualquer maneira, essa história foi inventada, inventada talvez por causa do túmulo que está lá dentro. O túmulo mostra realmente, assim, um bando de cavaleiros, diz-se que é, o, o, o Egas Muniz a cavalo a caminho da corte do rei de Leão enfim, é realmente uma composição reparem nas tampas o túmulo até tem duas tampas sabe-se lá quem eram as pessoas que aquelas tampas cobriram mas enfim, compuseram depois tirando daqui e dali bocados que estiveram adoçados a paredes compuseram o túmulo que hoje é uma inteira fantasia Seja como for, a lenda é muito bonita. É uma lenda de lealdade. Uma lenda que fica bem em pena fiel. A pena que é leal, que é fiel. O mosteiro, tal como hoje se vê, é uma reconstrução dos anos 40, porque eh, nos anos de 20 e tal, houve um grande incêndio e destruiu praticamente todo o convento. Ficou a igreja. Mas mais tarde surge aqui, mesmo junto deste mosteiro, um outro milagre, que é tão importante como um mosteiro. É a obra do Padre Américo. Eu gostava que avissem, vamos ver se os rapazes nos deixam entrar lá. Afinal, a minha dúvida era uma dúvida disparatada. Era uma dúvida de quem realmente não conhecia a obra. Eu disse, vamos ver se os rapazes nos deixam entrar. Ora, a regra aqui é portas completamente abertas. Aqui entra quem quiser e sai quem quiser. Um espaço de liberdade. E receberam imediatamente, entraram, entrei aqui por este sítio, é a tipografia. Estavam aqui três gaiatos a trabalhar. O que eles estão a fazer é mandar o, o jornal, que é o gaiato, que é atualmente enviado para 70 mil pessoas. Bom, estão aqui os três a trabalhar afanosamente. O, o, o senhor telespectador não imagina o que é mandar 70 mil impressos. Bom, e vim encontrar esta cena. Houve uma máquina que encravou, isto não... não deixou de trabalhar e estão aqui gaiatos a arranjar a máquina Bom, isto para mim é emocionante porque eu vou-lhes mostrar aos gaiatos é o Júlio entrou aqui nesta casa com 5 anos pergunta-lhe a idade faz hoje 58 
Portanto, está aqui há 53 anos. E hoje é chefe de eletricistas. Quando aqui entrou, não tinha realmente nenhum arrumo na vida. O, o Joaquim de Oliveira entrou em 1951 e tinha nessa altura 8 anos. Agora já tem 59. Está aqui há 51 anos. Tirou no Porto o curso de impressor tipógrafo e a quem aqui dirige os trabalhos de impressão. Este, o nome dele é Jorge. Bom, mas todos os chamam Eusébio. Entrou com sete anos, vinha da Guiné, vinha também sem ajuda, entrou aqui, hoje é um excelente encadernador e tem 44 anos. Uh, junto dele está este, que é o Ricardo de Mirandela, é, é, este é gaiato dos novos, os outros são gaiatos de cabelos brancos. Eu não escondo até que ponto esta experiência me impressiona. O, o senhor telespectador sabe que eu dediquei realmente à escola e ao ensino a minha vida inteira. E eu, o meu sonho era precisamente este, arranjar uma escola que não separasse o estudo do trabalho. Aqui, quem estuda e quem trabalha são todos irmãos, porque não há outro estudo que não seja do trabalho. Nem há trabalho mais nobre que, se, que não seja o do estudo. Esta invenção é, para mim, o acontecimento mais belo da educação em Portugal durante o século XX. Deve ser um homem, cujo nome ainda está no ouvido de todos, mas começa a esquecer. É a obra do Padre Américo. Bom, o Padre Américo, a gente chama-lhe Padre Américo, o Padre Américo era um rapazito, nascido aqui na aldeia, numa destas aldeias, aqui no, no bairro do Prada, na aldeia dos galegos. Seguiu a vida comercial, bem sucedido, foi para Moçambique, era despachante de alfândega, ganhava um dinheirão, ele ganhava 50 libras por mês, mas ficou ali, quando chegou aos 36 ou 37 anos, ele sentiu aquilo que ele chamou a pancada de Deus. Sentiu que havia coisas muito mais importantes que ganhar 50 libras. Sentiu que havia que travar no mundo uma grande batalha. E essa batalha era a batalha do amor contra o ódio. Porque no mundo o ódio e o amor andam em guerra. E a gente distrai-se ao ódio que está ganhando. Então ele entrega-se todo a esta guerra com pontos de vista inteiramente novos. Diz não, não é verdade, Deus não está na sacristia, Deus está na rua. Amar a Deus é apenas amar o nosso próximo. Estes garotos que eu trago para aqui, eu estou a roubar garotos. Dizia ele, eu estou a roubar garotos à cadeia. Hoje, a obra do Padre Américo abraça todo o mundo. Há mais de mil jovens nestas escolas. Entram com que idade? Já me disseram, com dois, com três, com quatro anos, olha, entram aqui quando não têm nem pai, nem mãe, nem teto que os proteja. E quando, se não entrarem, morrem. E saem quando? Saem quando quiserem. Têm a porta aberta. A maioria saem quando arranjam uma namorada bonita, casam e depois os outros, os outros companheiros, vão e ajudam-nos pedra a pedra a fazer a casa que vai servir-lhes de lar. Eu acho que não há escola mais bonita em Portugal do que esta e acho que todas as escolas deviam ser assim.